ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை ஃபுட் நார்மலாக நம்ம எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்வோங்க அந்த எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்கிற மெத்தடில் செய்யாமல் ரொம்பவே வித்தியாசமான முறையில் புதுமையான முறையில் எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம நார்மலாக வீட்டில் வடிக்கக்கூடிய புழுங்கல் அரிசி சாதம் தாங்க நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி நல்லா உதிரியாக வடித்து எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் பச்சை அரிசி சாப்பிட்றதா இருந்தால் பச்சை அரிசி சாதம் நீங்கள் வடித்து எடுத்துக்கலாம் இல்லை பாஸ்மதி அரிசியை கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் உதிரியாக வடித்து எடுத்துக்கலாம் நான் இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு சாதம் வடித்து நல்லா பிளேட்டில் போட்டு ஆற விட்டு வச்சுருக்கிறேன் இதில் நம்ம இப்போ முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் நான் இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் அரிசி சாதத்துக்கு நான் நாலு முட்டை எடுத்துருக்குறேங்க இந்த நாலு முட்டையும் இதில் உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் முட்டை உடச்சி ஊற்றுறதுக்காக தான் நான் நடுவில் குழி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் முட்டை வந்து நம்ம ஓரத்தில் உடச்சி ஊற்றுனோம்னா ஒதுங்கிடும் மிக்ஸ் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் குழி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு ஒரு முட்டையாக உடச்சி ஊற்ற போகிறேன் இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே கொரியன் சேனலில் இந்த வீடியோ கொடுத்துருக்காங்க அவங்க ஸ்டைலில் அவங்க பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்ம ஸ்டைலில் நம்ம எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் நாம் பண்ண போகிறோம் இதே கொஞ்சம் வித்தியாசமான முறையில் நாம் செய்ய போகிறோம் சாதாரணமாக எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுற மெத்தடு தான் ஆனால் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நாம் செய்ய போகிறோம் நான் எடுத்த நாலு முட்டையும் உடச்சி ஊற்றிட்டேங்க இதில் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சால்ட் அண்ட் பெப்பர் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு பிஞ்சு சால்ட் எடுத்திருக்கேன் அதே இதில் சேர்த்துடலாம் நீங்கள் சாதத்தில் உப்பு போட்டு வடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் சேர்த்துக்காதீங்க ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் இப்போ நம்ம சாதத்தோட முட்டையை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இந்த மாதிரி முட்டையோடு சேர்த்து சாதத்தை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி முட்டையை நல்லா சாதத்தில் மிக்ஸ் ஆகிடும் முட்டை இப்போ நம்ம சேர்த்ததே தெரியாது அந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து இதை வச்சு எப்படி ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்காக நான் அடுப்பில் கடாய் வச்சுருக்கேங்க மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்து விட்டுக்கலாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நான் நீல வாக்கில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதே மாதிரி மெலிஸ் மெலிஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த வெங்காயத்தை அதில் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தோட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதையும் சேர்த்துடலாம் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஓரளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதுங்க இப்போ நம்ம கேரட் சேர்த்து விட்டுடலாம் கேரட்டும் நான் நீல வாக்கில் தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் கேரட் நான் சேர்த்துருக்கிறேன் ஒரு கொடை மிளகாய் அதையும் நீல வாக்கில் தான் நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் நான் ரைஸ் அதிகமாக எடுத்திருக்கனால வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ரைஸுக்கு தகுந்த போல் நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் கூட்டி குறைச்சி சேர்த்துக்கோங்க வெஜிடபிள்ஸ் ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதுங்க வெஜிடபிள்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வதங்கினா போதுங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் அப்போ தான் நமக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ நான் சாஸ்லாம் ஆட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ரெட் சில்லி சாஸ் எடுத்திருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துடலாம் இந்த ஸ்பூனில் தாங்க நான் அளவு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ கேச்சப் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்துடலாங்க ஏற்கனவே ஒரு பிஞ்ச் நம்ம ரைஸில் சேர்த்துருக்கோம் இப்போது ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு நான் சால்ட் சேர்க்குறேன் ஏன்னா சாஸ்லலாம் சால்ட் இருக்கும் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்சிங் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சாஸ்லாம் சேர்த்து விட்டுட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம முட்டை சாதம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பு சிம்மில் வச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம் சாதம் நல்லா உதிரியாக வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா கலரணும் அடுப்பு நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு கலந்துக்கோங்க முட்டையோட கலந்து வச்ச சாதத்தை போட்டு வெஜிடபிள்ஸோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேங்க அந்த முட்டை நல்லா வேகணும் வெந்துருச்சுன்னா அந்த சாதம் நல்லா நமக்கு ரைஸ் உதிரியாக வர ஆரம்பிச்சிடும் முட்டை நல்லா வேகிற வரைக்கும் நீங்கள் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க அடுப்பு நான் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கலரி விட்டுகிட்டே இருந்தாங்க பாருங்கள் இப்போ நல்லா உதிரியாக இருக்குது முட்டை வெந்துருச்சுன்னா நமக்கு ரைஸ் இந்த மாதிரி உதிரியாக கீழே விழும் அந்த மாதிரி நம்ம கரண்டியில் தட்டி விட்டோம்னா உதிரியாக இந்த மாதிரி விழும் இதுலேயே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் முட்டை வெந்துருச்சா இல்லையான்ட்டு இப்போ கடைசியாக நாம் கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் தூவி விட்டுடலாம் நான் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் எடுத்துருக்கேன் அதை தூவி விட்டுட்டு ஒரு
எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருந்திருக்கும் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் அஃபீஷியலாக நம்மளுடைய ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜஸ்க்கான லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி லைக் அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க மெயினாக இன்ஸ்டாகிராமை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டாகிராமில் நாங்கள் நிறைய போஸ்ட் போட்டுட்ருக்கோங்க நீங்கள் சமைச்ச வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸ் எங்களுக்கு அனுப்பி வச்சிங்கன்னா அதையும் நாங்கள் போஸ்ட் போடுவோம் மறக்காமல் இன்ஸ்டாகிராமை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நமக்கு இன்னும் ரெண்டு சேனல் இருக்குங்க அந்த சேனலுக்கான லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி சேனலை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்